Alors, si, disons que votre le, euh, OCD webcam est là, ça va bloquer les images. Et surtout, si vous êtes en train de lire un livre, et je vais vous montrer une vidéo, si, si le cadre pour webcam est là, une fois que c'est en train d'enregistrer, ça va bloquer les mots. Alors, ça, c'est très important de faire sûr que où tu positionnes le cadre pour enregistrer est bien pour toutes les images que vous allez montrer. J'espère que c'est clair, mais comme je dis, si vous décidez d'utiliser cet outil, vous allez, voir, vous allez voir vite là que, oh, il faut que je déplace euh, où, où um, mon image est placée et aussi la grandeur du rectangle. Puis là, quand, une fois que tu es prêt à, à enregistrer, excusez-moi, um, tu cliques Record, puis là, ça te donne trois secondes, puis là, Go. OK, bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis ici avec euh, notre mini-prof Julien, et comment ça va, Julien? Puis là, quelle est la date aujourd'hui? Puis il va répondre. Euh, quelle était la date hier? Puis là, une fois que c'est fini, vous allez cliquer ici. Et là, tu as des options. Tu peux dire, si tu cliques « Done », là, tu peux « Save, Upload » et tu vas commencer avec une collection de vidéos. Et si ce n'est pas exactement ce que tu voulais, euh, tu peux éditer la vidéo ici. So, là, c'était l'introduction de nouvelles structures. Puis, j'ai utilisé encore Um, screencast automatic pour l'enregistrer et voici à quoi ça ressemble. Ok, est-ce que vous pouvez voir un oui. mois dans le coin? Ok, parfait. Il y a beaucoup de différents animaux. Il y a des éléphants, il y a des ours, il y a des tigres. Mais nous allons discuter en particulier notre animal préféré. Mon animal préféré est le chat. Puis voici mon chat. Il s'appelle Nufi et Nufi a 17 ans. Voici ma famille. Ça c'est moi, voici Sophie, Xavier et Daniel. L'animal préféré de Sophie est le chat aussi. Voici son chat. Il s'appelle Leo et Leo a deux ans. L'animal préféré de Xavier est le chat. Quelle surprise! Voici son chat. Il s'appelle Max et Max a deux ans aussi. C'est le frère de Leo. Daniel, son animal, voici Daniel, son animal préféré est le chat aussi. C'est Tout le monde dans ma famille aime les chats. Mon animal préféré est le chat. Quel est ton animal préféré? OK. Alors, c'était c'est plus ou moins la même chose que j'aurais fait si j'étais en classe, autre que après que je, je pose la question, j'aurais eu des élèves en avant de moi. Alors, ça, c'est pourquoi je voulais utiliser CISA. CISA, je pense que, est-ce que vous pouvez voir CISA? Non, il faut que je sors encore, n'est-ce pas? Alors, si ça, c'est un autre outil que j'ai utilisé parce que je voulais quelque chose, comme quand j'ai commencé, je voulais une moyenne euh, facile pour mes élèves à utiliser qui pouvaient répondre à mes questions, soit avec vidéo ou vidéo et audio ou seulement audio. Puis ceci, c'est très, très facile à utiliser. Et si tu veux, comme moi, j'ai Google Classroom et... Pour ajouter tes élèves, comme pour, il faut qu'ils enregistrent pour un, euh, avec CISA. So, vous voyez ici que c'est juste session d'été. Ça, c'est pas ma classe parce que je, je ne peux pas vous montrer ça. Mais disons que c'était ma classe um, et je voulais les ajouter à CISA. Ici en bas, où c'est des students. 
to click let's see PCD do you want students to sign into using CISA with their Google account puis bien sûr je veux parce que c'est très facile puis là tu click là et ici c'est comme un uh, get students signed in so en uh, bas ici où ça dit email students with instructions tu vas cliquer là dessus et là uh, tous les directives que ça prend pour uh, enregistrer, tu vas faire copy email, puis là c'est copier. Et là tu vas aller dans ta Google Classroom. Et ici j'ai juste deux personnes qui ont enregistré là. Imagine que si c'était toute ta classe. Et où ça dit, est-ce que vous voyez session d'été? Google Classroom? Oui. Uh, oui. Parfait. Alors, avec le courriel que je viens juste de copier, vous allez cliquer à « Action » ici. Et je veux envoyer un courriel à tous mes élèves. Cette année, je vais en avoir comme 24, je pense. Puis là, tu as tous les, adres les adresses de tes élèves vont apparaître là. Et je peux juste... Um, coller l'information et une fois que les élèves reçoivent ceci, tout ce qu'ils doivent faire, c est, c est, tous les directives sont là, c'est dit go to appsisa.me, I'm a student, type in this code, comme tout est là, c'est très 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 facile. Mais une chose qui est très importante parce que au début, je voyais que j'avais juste quelques élèves qui étaient enregistrés pour CISA, puis je me demandais pourquoi. Mais c'est parce que le code, comme c'est juste bien comme pour une semaine. So, disons que tu as des élèves que tu vois qui ne sont pas enregistrés, peut-être c'est parce que le code a expiré. So, si ça arrive, tu vas juste faire ce que je viens juste de faire, ajouter des élèves, copier le courriel de CISA et um, tu peux les envoyer. Mais ce que j'ai fait aussi, parce que c'est pas tous les élèves qui vont vérifier le courriel, alors, um, ici, où ça dit stream, tu peux juste partager quelque chose là et tu peux um, ajouter l'information ici. Puis, chaque jour que les élèves ouvrent leur Google Classroom dans, dans stream, ils vont voir tout de suite, oh, il faut que je fasse quelque chose. Puis, juste pour, um, je pense que quelqu'un avait une question, j'ai vu vite là pour générer des topics parce que ça c'est très important. Si tu vas dans Classwork, je vais juste discard ça. Si tu vas dans Classwork, ou ici à, ta, à ma gauche, ça dit All Topics, tu peux créer des topics. So, moi j'ai créé vraiment, c'est drôle que c'est nommé topic, j'aurais mieux de voir comme sujet parce que nous autres on est habitués d'utiliser le, le mot sujet. Alors ici, j'ai créé une classe ou un sujet topic français de base. So, je peux ajouter tous les, tous les leçons ici. Comme si je voulais mettre, comme ici tu peux rename, copy link ou n'importe quoi. Et um, so chaque deux, tous les deux jours, parce que j'enseigne français de base tous les deux, deux jours, um, <coughs> mes élèves ont vérifié ici ce qu'ils avaient besoin de faire. OK. Je vais juste retourner à des vidéos parce que ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est les réponses des élèves. Et ça, c'est pourquoi j'ai vraiment aimé CISA. C'était facile pour des élèves à utiliser. Et les élèves pouvaient um, me répondre en voix, seulement voix ou um, avec vidéo. Et je vais vous montrer une autre petite vidéo. Mon animal préféré est le chat. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré est le chien. OK. Et um, juste un autre exemple d'une réponse d'un élève. L'élève qui vient juste de présenter, elle a choisi seulement audio. 
et cet élève a utilisé l'élève que je vais présenter tout de suite a utilisé vidéo. Mon animal préféré est le chien. Bravo Bjorn. Eileen préfère le chien aussi. Et um, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien avec si ça aussi. C'est parce que je, vous voyez ici que j'ai écrit quelque chose. Bravo Bjorn, Aline préfère le chien aussi. Mais j'ai pu enregistrer ce que j'ai écrit aussi. Je n'avais pas besoin de l'écrire, mais je l'ai écrit. Mais ça te donne une option de répondre directement à ton élève um, avec un audio. Je vais juste continuer. Puis là, comme euh, avec, c'était le temps pour le message du jour. Puis euh, j'ai fait un message du jour assez souvent. J'ai pris une vidéo de moi en train de lire le message du jour. Et une des tâches pour mes élèves, c'était de lire le message du jour. Et c'était une bonne façon pour moi aussi de les entendre parler et lire, bien sûr. Et j'aimerais juste vous montrer un exemple de ça. Et voici un élève. Aujourd'hui, c'est le mardi 2 juin 2020. Hier, c'était le lundi 1 juin 2020. Et demain sera le mercredi 3 juin 2020. Aujourd'hui, il fait du soleil, mais il fait un peu froid. Un peu froid. Ça va bien avec Madame Ryan aujourd'hui parce qu'elle fait du soleil et elle adore le soleil. Les animaux préfèrent de faire et la tortue. Et la tortue vit dans, dans la mer. Tigan préfère le chat. Le chat et le chien vivent dans la maison. Par contre, les animaux préfèrent le cœur et le flamand. Le flamand vit de l'Amérique du Sud. Le animal préfère le drake et le serpent. Le serpent vit dans la forêt. Aileen et Bjorn préfèrent les chiens et les chiens vivent dans la maison comme la chatte. Bravo Aileen! Aujourd'hui, c'est le mercredi 3 juin 2020. Et ici, en écoutant mon élève, j'aurais pu peut-être probablement ajouter d'autres choses, mais j'ai entendu bien qu'elle a dit June. Um, alors, j'ai juste décidé de reprendre ce mot-là dans la phrase pour la date, mais aussi préféré, uh, j'aurais peut-être mis quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer que si ça est bien, parce que l'élève peut lire comme le message du jour ou répondre à une structure, et um, tu peux répondre tout de suite directement à l'élève. Et, et ceci, comme j'ai dit, il faut juste... Um, pour le monde qui, qui a rejoint la session mais plus tard, um, je n'avais pas mes élèves comme face à face comme uh, je suis avec vous autres aujourd'hui. Alors, toutes ces vidéos étaient enregistrées puis l'ont affiché après. Et on continue. Um, puis là, um, après avoir fait comme la routine à plusieurs fois, tous les deux jours, comme message du jour, lecture. J'ai aussi, ils ont créé euh, leur propre composition collective. Puis c'était vraiment bien parce que une fois que j'ai ouvert le cadre de screencast Omatic, ça m'a donné l'accès à taper avec mes élèves. Um, uh, j'ai imaginé que mes élèves étaient en avant de moi, que vous allez voir ce que j'ai fait. Et... Um, en tout cas, je vais juste vous jouer la vidéo. Bonjour à tout le monde. Um, Aujourd'hui, nous allons essayer notre première composition collective. Uh, nous sommes en train de discuter les animaux préférés. Par exemple, mon animal préféré est le chat. L'animal préféré de Julien est le raton laveur. Et uh, l'animal préféré de Drake est le serpent. Uh, alors, on va discuter et on va écrire à propos de tous nos animaux préférés. Et comme d'habitude, pour la composition collective, nous commençons tout le temps avec la date. Alors, quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, oh, il faut que je tape ici. Aujourd'hui, 
C'est le vendredi. Vendredi. Je ne t'ai pas très vite. Comme vous voyez, mon 1er mai 2020. OK, on va juste centrer ceci. Et après cela, on va laisser un ligne parce que c'est là où on écrit le titre. Et maintenant, nous avons besoin d'une phrase d'introduction. Um, on est en train de discuter les animaux. Alors, il y a beaucoup de différents animaux. Alors, je pense que ça peut être notre introduction. Il y a beaucoup de différents Différents. Alors, je vais juste poser la vidéo et avancer un tout petit peu. Alors, j'ai continué comme j'aurais fait dans la salle de classe et j'ai utilisé les réponses que les élèves m'ont déjà données. Vous allez voir dans le message, comme j'ai dit, ce qui était mon animal préféré. Puis là, avec les réponses des élèves, je vais juste avancer la vidéo et là, continuer à jouer. Vous allez voir plus. Oui, c'est vrai. Et le chien. Ouf, ouf. OK, ça c'est bien. Maintenant, je pense qu'on peut écrire notre conclusion. Notre introduction est, il y a beaucoup de différents animaux. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons écrire pour notre conclusion? Tout le monde aime les différents animaux? Bien. Yeah. Tout le monde aime... Peut-être pas nécessairement des différents animaux, parce qu'il y a des personnes, comme deux ou trois personnes dans la classe qui aiment les chiens, mais tout le monde dans la classe aime les animaux. Alors, tout le monde aime des animaux. Et peut-être on peut être spécifique parce que c'est pas... OK, puis là, ça continue. Je vais juste avancer un tout petit peu plus. Puis là, j'ai fait la première lecture. Puis ce qui est bien avec ceci, c'est que... Et qu'est-ce que nous pouvons écrire faire, pour le titre? Comme je l'ai fait en classe. On est en train de discuter les animaux préférés, alors on peut peut-être utiliser ça. Les animaux préférés. Et on va souligner ça. Voilà. OK. Maintenant, nous allons relire la composition, tous ensemble. Un, deux, trois. Aujourd'hui, c'est le vendredi 1er mai 2020. Les animaux préférés. Il y a beaucoup de différents animaux. Mon animal préféré est le chat. Par contre, l'animal préféré de Julien notre mini -pop. Et là, ça continue. Je l'ai lu. J'ai fait le point de grammaire. Euh, J'ai aussi expliqué, comme j'aurais fait en classe, qu'il faut personnaliser. Et euh, de là, la tâche pour ce jour-là, c'était de personnaliser la composition collective. Alors, j'aimerais juste vous montrer un exemple. Um, les élèves ont utilisé ici ça pour lire leur composition collective. Et... Je pense que le volume du vidéo que je vais vous montrer tout de suite n'est pas vraiment... Je pense qu'il parle vraiment bas, alors j'espère que vous pouvez l'entendre. C'est le 7 mai. Il y a beaucoup de différents animaux. Mon animal préféré est le son Mon animal préféré de ma maman est le chat. Mon père et mon frère Morgan préféraient le chien. Roland préférait le cheetah et Pim préférait le renard. Tout le monde aime ma famille aime des animaux. Bravo, Drake. Je vois que ton père et ton frère Morgan préfèrent le chien. Eileen et Bjorn préfèrent le chien aussi. 
je préfère le chat. Ok, j'aimerais juste um, vous montrer comment j'ai ajouté ces vidéos. Um, si je clique ici, je veux juste faire sûr que vous pouvez voir. Alors, voici toute la collection des vidéos que j'ai créées. Est-ce que vous voyez juste le mot qui dit « vidéos » Oui. Parfait, merci. En tout cas, alors disons que je voulais ajouter une vidéo pour ma classe. Je vais juste descendre ici, disons que c'était la routine. Vous allez voir ici où c'est des « video details ». Alors, tu cliques dessus. Et là, vous allez voir un petit, il y a trois petits cercles attachés ensemble, tu cliques. Et ici, c'est des direct links. Et ça, c'est important parce que si tu donnes, si tu cliques par exemple en, en haut ici, où c'est des screencast automatic content vidéo, là, tu donnes accès, de ce que j'ai compris, à toutes tes vidéos. Puis tu voulais pas ça. Moi, je voulais juste qu'ils qu ont une, une vidéo tous les deux jours ou dépendant de ce qu'on ce qu était en train de faire euh, parmi mon unité. Et là, vous allez cliquer ici où ça dit um, « Copy link » et où tu peux juste cliquer deux fois dessus avec deux doigts puis copier. Puis là, tu vas dans ta salle de classe où ça dit « Classwork » et tu peux aller dans « All topics » et tu peux ajouter des choses. Ici, tu, peux, tu dois juste copier. Mais ce qui est important aussi, que des fois, mes élèves, pour une raison ou, ou autre, um, ils ne voyaient pas tout le temps ce qui se passait en classwork. Alors, j'ai décidé d'ajouter des choses dans, dans CISA aussi. Alors, si vous êtes en CISA, ça, c'est le journal où tu vas voir tous tes élèves. Je n'ai pas des élèves ici tout de suite. Mais là, si tu vas dans « Activities », Là, tu peux ajouter « Add », puis je veux « Assign Activity ». Et là, ici, comme tu vois que je, tu peux avoir une collection « Create New Activity so, ». Disons que c'est « Écouter la vidéo du, euh, de la routine » ou « Écouter le message du jour ». Je vais taper « Écouter vidéo ». Ici, tu peux écrire d'autres directives si tu veux. Et là, tu peux aussi « Add voice instructions » que j'ai vraiment aimé parce que là, je, même si j'avais tapé en, en français ici, parce que tout, tout ce que j'ai mis pour les élèves était en français, autre que pour, um, autre que pour the stream. le stream, je l'ai écrit en anglais parce que c'était clair pour des parents qui ne parlaient pas français. Um, ce que les élèves avaient besoin de faire. Puis je vois quelqu'un qui dit, euh, qui, qui mentionne Flipgrid. Oui, je pense que si ça ressemble beaucoup à Flipgrid. Um, je n'ai pas utilisé Flipgrid, mais j'ai assisté à quelques sessions pour quelqu euh, pour, avec quelqu'un qui l'utilise. Alors je pense que si ça et Flipgrid sont très semblables. Um, pour moi, c'est juste si ça parce que j'ai commencé avec ça. En tout cas, tu peux coller ou copier ici le vidéo. Et si tu veux ajouter comme d'autres liens, tu peux add a template for student responses, add media instructions. Uh, ça te donne beaucoup d'options. Même, ça dit ici more options. Alors, si tu cliques dessus, ça dit teacher notes. Ça, c'est juste pour toi. Alors, ça ne serait pas visible pour des élèves. En tout cas, et là, tu commences à voir un une activity library. Alors, tu peux mettre puis, ce qui est bien, um, alors ici, comme je dis, vous pouvez avoir une collection de vidéos. Et um, vous, si, ici, en haut à ma droite, ça dit « Back to class ». So, ici, où ça dit « Vera Ryan Teacher 3 Classes », comme pour ceux et celles qui enseignent plusieurs classes, c'est très utile. Parce que vous pouvez créer une nouvelle classe, comme moi j'ai français, j'ai session d'été, j'ai la classe de Madame Stevenson que j'ai utilisée. Alors, si, si tu es seulement français de base avec plusieurs classes, tu peux rejoindre la classe titulaire. Et je trouve que c'est important parce que c'est mes élèves, comme je ne voulais pas les bouleverser avec des classes partout. Alors, j'ai juste, moi et l'enseignant titulaire s'est mis ensemble. 
Et si vous, si vous travaillez avec plusieurs enseignants titulaires, vous pouvez juste ajouter une classe dans leur section de CISA ou dans leur section de Flipgrid ou dans leur section de, de Google Classroom. OK, uh, le temps file. Je vais juste retourner à des vidéos que j'aimerais vous montrer. Puis, j'aimerais vraiment passer vite à des vidéos que j'ai créées pour vous montrer ce que les élèves ont pu faire euh, en écoutant les vidéos. OK, juste une seconde. OK, on est de retour à session d'été. Est-ce que, est que vous voyez ça, session d'été? Oui. Excellent. OK. En tout cas, alors, vous voyez que j'ai fait comme routine, introduction d'une structure, les réponses des élèves. Je juste, suis juste en train de vous montrer quelques exemples, mais j'ai eu plusieurs réponses de mes élèves. Et dans les messages du jour, j'ai pu mettre comme euh, l'animal préféré de Fern et ceci, l'animal préféré de Drake. Um, puis, c'était bien parce que les élèves, en lisant et en écoutant le message du jour, par exemple, quand c'était le temps de personnaliser leur composition collective, il, a, il avait des réponses des autres. Um, il y a des élèves qui ont utilisé les réponses des, des membres de la famille, mais j'ai suggéré qu'écouter et réécouter le message du jour pour savoir um, l'animal préféré de quelqu'un d'autre dans la classe. Alors, voici une introduction d'une deuxième structure. Et là, je vais vous montrer um, les élèves, leurs réponses. Bonjour tout le monde. Nous sommes en train de discuter nos animaux préférés. Et Drake m'a dit que son animal préféré est le serpent. Eileen et Bjorn préfèrent le chien. Par contre, Farron préfère la tortue. Et l'animal préféré de Tegan est le chat, comme moi. Mon animal préféré est le chat aussi. Aujourd'hui, nous allons discuter où habitent nos animaux préférés ou où vivent nos animaux préférés. Mon animal préféré est le chat et le chat vit dans la maison. L'animal préféré de Julien et le raton laveur. Et le raton laveur vit dans la forêt. Eileen préfère le chien et le chien vit dans la maison comme le chat. L'animal préféré de Drake est le serpent. Et le serpent vit dans la forêt. Oh, Excusez-moi. <rire> Le raton laveur vit dans la forêt et le serpent vit dans la forêt aussi. Mon animal préféré est le chat et le chat vit dans la maison. Où vit ton animal préféré? Puis de là, les élèves ont utilisé, parce que les élèves étaient euh, inscrits dans Screen euh, CISA, puis voici une coupe d'exemples de leur... Réponse. La tortue vit dans la mer. Bravo, Farron. Oui, la tortue vit dans la mer. Et voici un autre exemple. Mon animal préféré est le chat. Et mon chat vit dans la maison. Bravo, Tegan. Oui, le chien vit dans la maison comme le chat. OK, puis là, on est rendu à la lecture d'un livre. Et pour la lecture d'un livre, j'ai utilisé... Um, Stephanie, fais-moi penser de la collection. Ensemble chez nous. Oui, ensemble chez nous, merci. <rire> Uh, Puis pour, pour ceci, j'ai juste, uh, on, a, on a le droit d'utiliser cette collection et um, le, le livre que j'ai utilisé, c'est Ralph, Ralph le Pelican. Et ce que j'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, pour 
mes prédictions. J'ai décidé ce que j'allais prédire. Puis j'ai... Oh, vous ne pouvez pas voir le livre, n'est-ce pas? Alors, voici le livre Ralph le Pelican que nous avons le droit d'utiliser. Et je ne sais pas si tout le monde a accès à Snippet, mais dans le search ici, je peux juste taper Snippet. Et j'ai pris quelques petits snippets du livre, des images sans mots, pour faire des prédictions. Puis j'ai utilisé deux structures que nous avons utilisées dans notre unité, puis c'est où vit ton, où vit le pélican et qu'est-ce que le pélican aime manger, parce que c'est les structures que nous avons faites dans um, notre unité. Puis j'aimerais juste faire le rappel que quand tu, quand tu utilises, utilises ça, une fois que tu cliques, une fois que tu cliques Launch Recorder, il faut faire sûr que ce cas d'ici est bien placé parce que est-ce que, est que vous pouvez voir le cas maintenant, le, le cas de CISA? <coughs> Peut-être pas. Non. non. En tout cas, une fois que c'est ouvert, il faut placer ce cas où ça ne bloque pas les mots. En tout cas, je vais vous montrer euh, le résultat de ceci que j'ai fait avec mes élèves. Session d'été. Changer comment ce que je présente. OK. Et voici un exemple de... Bonjour tout le monde. Allez, comment ça va aujourd'hui? Um, aujourd'hui, nous allons lire un livre... Puis le titre de notre livre est « Ralph le Pélican um, ». Dans notre unité, nous avons déjà fait deux structures et uh, nous avons fait à parler à propos de nos animaux préférés. Et Drake nous a dit que son animal préféré est le serpent et le serpent vit dans la forêt. Eileen et Bjorn nous a dit que leur animal préféré est le chien et le chien vit dans la maison. Farron nous a dit que son animal préféré est la tortue et la tortue vit dans la mer. Alors, dans le livre Ralph le Pelican, nous allons lire à propos de Ralph. Voici Ralph. Alors, on va faire des prédictions. Comme d'habitude, avant de lire un livre, nous faisons des prédictions. Alors, où vit Ralph? Où vit Ralph? Hmm. OK. Et aussi, nous avons discuté ce que nos animaux préférés aiment manger. Mon animal préféré est le chat. Et le chat aime manger la nourriture de chat. L'animal préféré de Farron est la tortue. Et la tortue aime manger des insectes. L'animal préféré de Gabe est le flamand. Et le flamand aime manger des poissons. Alors, qu'est-ce que Ralph aime manger? Allons voir. Alors, nous allons écouter le livre Ralph. Le pélican. Ralph le pélican. Texte, Francesca Crowther. Illustration. Puis je vais juste arrêter là. Puis là, le livre, comme euh, cette collection, ça va le lire tout seul. Puis je l'ai laissé jouer. Et comme j'aurais fait en classe, à la fin, j'ai vérifié les prédictions. J'ai traité un son. Dans ce livre, j'ai traité un son. Nous n'avons pas le temps pour, pour écouter tout ça, mais vous savez faire tout ça de toute façon. Um, puis là, uh, j'ai suggéré aux élèves de le lire et relire. Et ils pouvaient, um, avec n'importe quel livre, comme ils l'ont fait pour le message du jour, tu peux le mettre pour est-ce que vous pouvez voir une partie du livre ou une page du livre ou le livre en entier. En tout cas, j'ai um, deux autres vidéos, mais j'aimerais peut-être arrêter là 
parce qu'il nous reste très peu de temps. La, la dernière, c'est composition numéro 2. Et ici, dans composition numéro 2, j'ai fait la même chose que j'ai fait. J'ai utilisé Screencaster Matic, j'ai ouvert le Launch Recorder. C'est très important d'avoir des choses déjà préparées de l'avance, mais tu aurais fait ça de toute façon. Parce que une fois que tu commences à enregistrer, um, tu peux éditer après, mais c'est juste plus facile si c'est tout, si tout est prêt avant de commencer. Et um, je vous ai déjà montré comment ajouter ça à Google Classroom ou si ça. Je vais arrêter là pour voir si vous avez des questions. Parce que comme j'ai dit, c'est beaucoup de ce que j'ai fait, mais ça fonctionne. Et comme vous voyez avec la réponse des élèves, ça fonctionne. Uh, Vera, um, il y avait une question posée par Brianne uh, oui. dans le chat. Um, je ne sais pas si elle a eu la réponse à sa question, mais elle voulait savoir est-ce que les élèves ont besoin de la permission spécifique de voir les vidéos dans Screencast-O-Matic ou Screen ou uh, Est-ce qu'ils ont besoin de ma permission, tu veux dire, Brianne? Oui, parce que j'ai utilisé Screencast Fight, qui est pas mal similaire, euh, oui. mais j'avais beaucoup de la misère avec les élèves qui disaient qu'ils avaient besoin de la permission spécifique et individuelle de moi. Alors, chaque fois que j'ai ajouté une vidéo, un lien pour une vidéo dans Google Classroom, j'ai reçu une bonne quinzaine de courriels. OK. Pour um, Brian, je pense que... La réponse à ta question est peut-être plutôt dans les settings de Google Classroom parce que des fois, oui. um, la façon que tu partages des liens, um, c'est dans cela. Si les élèves n'ont pas utilisé leur compte Junespez et tu as cliqué um, sur ma permission avec Junespez, c'est là que tu vas recevoir la demande de permission de tous vos élèves. Je Ça, c'est possible. OK. C'est peut-être cela au lieu oui. de de l'appli Screencastify ou Screencast-O-Matic, peut-être. C'est la façon oui. que tu partages les liens dans Google. Oui, yeah, je n'ai pas eu cette expérience, mais c'est probablement à cause de ça. Uh, mais aussi dans Screencast-O-Matic et si ça même, tu peux mettre comme il y a des settings uh, que, tu peux, que tu peux mettre comme si les élèves peuvent voir tout le travail de tous les élèves ou juste leur travail. Et euh, s'ils si voient une vidéo ou toutes les vidéos. Mais je sais que quand nous avons, nous avons commencé avec euh, Classroom, parce que l'enseignant le, le, titulaire était là, j'étais là comme pour français de base, l'enseignant de musique était là, l'enseignant d'éducation physique était là. Alors chaque fois, avant qu'on a appris que tu peux changer les tweaks et des petites choses, moi, j'ai reçu une courriel chaque fois qu'un élève a répondu pour musique, éducation physique, mathématiques, n'importe quoi. So, C'était comme, wow, ceci c'est trop. Mais il y a une façon de régler ça, comme Stephanie a dit, dans Google Classroom. Puis pour avoir les droits de regarder les vidéos, um, moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Pour dire la vérité, je ne sais pas pourquoi. But j ai, j ai pas eu ce. J'ai affiché les vidéos, puis les élèves n'avait pas ma permission plus que ça pour les visionner. OK, je vais juste regarder dans Google Classroom, c'est probablement là. Oui, désolé comme... Euh, <rire> oui. <rire> Merci. Bonjour. <rire> Est-ce que je peux poser une question, Vera? Oui, hey, vas-y. Euh, quand tu as fait la composition collective avec tes élèves, euh, est-ce que euh, c'était avec 600, n'est-ce pas? Uh, eu, je l'ai ajouté comme uh, une fois que la vidéo était enregistrée, je l'ai partagé dans CISA et dans le Google Classroom. Mais pour enregistrer la composition, j'ai utilisé seulement Screencast-O-Matic. OK. Alors, est-ce que les élèves euh, pouvaient participer à la composition comme d'une façon synchronisée, comme c'était comme real time? Non, ce n'était pas real time, c'était les vidéos que, que j'ai fait comme tout seul, puis là je les ai ajoutées. Yeah. Mais si, um, si on le fait comme on fait aujourd'hui, imagine que vous êtes mes élèves, tu, tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir la fenêtre, puis je peux dire, OK, on va, je peux oui. le faire 
live or real time. Yeah, ça c'est possible pour ça. Oui, ok, merci. Yeah, de rien. Oui, c'était une bonne question, Laurie, parce que c'était, je n'avais pas accès, si tu veux, ou on ne l'a jamais, comme moi puis l'enseignant titulaire, a, a décidé qu'on allait juste le faire comme ceci. Il y a des personnes qui ont fait des classes live, mais j'avais plusieurs élèves qui n'avaient pas accès à faire ça, alors on a juste décidé de le faire comme afficher les vidéos, puis tu fais le travail quand tu peux ou quand tu as accès, parce que plusieurs de mes élèves avaient besoin de partager um, leur nature à la maison et tout ça. Alors, il y a plusieurs défis, mais en espérant, si ça retourne à ça, j'aimerais avoir mes élèves en avant de moi. Ben, virtuel. <rire> Ma. Merci tout le monde. J'espère, comme j'ai dit, c'est... Uh, c'est juste montrer des vidéos, c'est pas aller en détail exactement. Mais si jamais quelqu'un a des questions, comme si vous voulez se mettre ensemble avec euh, comme on fait maintenant, je peux faire étape par étape. Mais je voulais juste vous montrer le tout et le résultat, surtout avec le produit que les élèves ont créé. Parce que euh, peut-être je peux finir avec la deuxième euh, pour ceux et celles qui a une autre minute. Hein? Aujourd'hui, c'est le lundi 25 mai 2020. Où vivent nos animaux préférés? Les animaux vivent dans les endroits différents. Mon animal préféré est la tortue. Et la tortue vit dans la mer. Tigre et Madame Ryan préfèrent le chat. Et le chat vit dans la maison. Par contre, l'animal préféré d'Emily est le lapin. Le lapin vit dans la forêt. Gail Préfère le flamant et le flamant vit dans Amérique du Sud. Les animaux vivent partout dans le monde. 